destaques do jogo entre Cruzeiro e Aliança. Álvaro Barreal, Arthur Gomes e Lucas Silva protagonizaram a vitória do Cruzeiro por 3 a 0 diante do Aliança. A gente está aqui com alguns lances desses jogadores que jogam. Já você que está chegando, para deixar aquele like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo qual jogador te chamou mais a atenção nesse jogo. O Cruzeiro que jogou muito bem. O fato é que o adversário não é muito forte. O time do Aliança é um time fraco tecnicamente, mas a gente tem que pontuar as coisas. Fraco tecnicamente, bom taticamente e bom fisicamente. O Cruzeiro tentando encaixar sua proposta de jogo, marcação pressão em cima do adversário, em muitos momentos. É, alguns jogadores chamaram a responsabilidade, no caso do Álvaro Barreal, é claro que o Matheus Pereira também sempre se destacando no meio campo, mas o Álvaro Barreal chamou o jogo. Em alguns lances a gente pode perceber, é, ainda pode evoluir muito. E aí fica a pergunta, será mesmo que o medalhão será uma solução para o futuro do Cruzeiro? Eis a questão, porque o torcedor sempre cobra um medalhão no time e não fez muita parte da nossa história contratar medalhões. Na verdade, quando vieram medalhões, geralmente não deram muito certo. Mas comenta aqui embaixo, o que você acha? Um jogador jovem e promissor como Álvaro Barreal, com muito potencial? Ou um medalhão renomado, um pouco mais velho, que talvez não possa entregar tanto aí no futuro? Fica a pergunta para o torcedor. Mas outro jogador que se destacou muito foi Lucas Silva. É, Lucas Silva, ele mesmo, com arrancadas e, e jogadas aí de efeito no meio campo, fazendo gol. Lucas Silva jogou muito bem e calou a boca de muitos torcedores, inclusive a minha. Olha essa jogada de efeito do Lucas Silva levando dois jogadores de uma vez. Também teve uma jogada que ele arranca é, no meio de três, quatro jogadores driblando e arrancando. Eu falei, o que, que é isso? Bateu o Lionel Messi no Lucas Silva. Mas fato é que o Lucas Silva tem muita qualidade. E quando ele consegue unir a qualidade dele com a intensidade, que é o que mais falta para ele, ele consegue ser um jogador diferenciado. Talvez um trabalho físico diferenciado com o Lucas traria aí um jogador que não há no futebol brasileiro, que é esse volante com tanta qualidade e com tanta ruída, o Lucas Silva pisando na área, se movimentando, fazendo algo diferente do que a gente tinha visto do Lucas Silva, então parabéns Lucas pela grande partida com a camisa do Cruzeiro e ainda teve um outro lance também, que ele recebe a bola, quase faz um golaço o goleiro fez uma grande defesa, então o Lucas Silva também fazendo uma grande partida Outro que fez uma grande partida foi ele, Arthur Gomes. O Arthur Gomes indo para cima de jogo. Quando está sem a bola, marcação, pressão, aquele 4-4-2 bem típico, que às vezes vira um 4-3-3 durante o jogo ali, às vezes um meia vai mais para um lado do campo. Dá para perceber isso, dá para perceber é, essa questão aí da saída de três. O Cruzeiro que tem funcionado muito bem também. Eu vi o Cruzeiro em alguns momentos saindo muito bem ali, porque o time do Aliança dificulta muito essa questão, é um time muito físico, é um time muito bom fisicamente, é um time que tem obediência tática, mas é um time que é tecnicamente muito ruim. Ainda quero ver muito desse Cruzeiro jogando com um time de maior expressão, de mais dificuldade, que entregue um pouco mais de técnica, para a gente poder saber se o Cruzeiro vai poder entregar isso é, com times de maiores expressões, que é os times que a gente vai disputar aí na própria Sul-Americana, se a gente classificar... Provavelmente um Flamengo pode aparecer aí, porque tá mal na Libertadores. E a gente pode ainda enfrentar eles também no Brasileirão. Aí tem outros times, como o Palmeiras, o próprio rival. Grandes times aí, muito bem montados e bem taticamente também, com muita intensidade. Então eu estou muito curioso para ver esse Cruzeiro. Fato é, a vitória era o que interessava nesse jogo. E o Cruzeiro cumpriu com o seu papel. A gente precisava da vitória, a vitória veio. Veio com dedicação, responsabilidade e mais capacidade técnica. Tática. Uma outra coisa que me deixou muito satisfeito, o Cruzeiro teve mais de uma semana para poder treinar e treinou. Treinou e treinou bem, porque deu para perceber que o Cruzeiro dentro de campo me parecia um time muito bem treinado. Tem que treinar a finalização, principalmente o senhor Matheus Pereira. Se eu te falar que o Papagaio merece... É um jogador para ser titular, isso a gente sabe, mas é um jogador que quando entra durante o jogo, ele corresponde, ele faz gol, porque vira uma vitrine para ele e ele pode sim achar um vitinho, tem potencial e ele tem que ter oportunidade. Ok, se o garoto tiver oportunidade e não for bem, tudo bem, a gente respeita, mas ele tem que ter responsabilidade. Eu acho que foi o único ponto negativo... É, tirando a parte dos gols perdidos também, que eu acho que o Cruzeiro poderia ter feito mais gols, né? principalmente se o Matheus Pereira tivesse finalizado melhor, um trabalho que pode ser feito com ele de finalização, 
Mas tirando isso aí, eu acho que foi ok nesse jogo. E foi uma boa vitória, nada de oba-oba. Campeonato começando agora, Brasileirão também. Não é que se perder tá tudo errado e não é que se vencer também tá tudo certo, né? Vamos lá, vamos continuar trabalhando, os jogadores também se dedicando para a gente poder fazer uma boa temporada. Comenta aqui embaixo o que você achou do jogo do Cruzeiro, não esquece, deixa aquele like. Se você gostou desse tipo de conteúdo, comenta aqui também. Não, Vini, ficou bacana, gostei desse vídeo, faz mais assim, eu vou fazer sempre para vocês. Bem, ajuda a gente, hein? estamos em busca dos 10 mil inscritos, conto com a ajuda de vocês. Tamo junto, até a próxima, valeu, fui!